이정재 임세령 커플은 지난 2015년 1월 친구 이상의 감정으로 조심스럽게 만남을 시작했다며 열애를 공식적으로 인정했다. 두 사람은 지인의 소개로 만나 공통 관심사인 패션과 부동산을 통해 친해진 것으로 알려졌다. 우리나라 탑 배우와 대상 그룹의 전무인 임세령의 만남이라는 점 때문에 높은 관심을 받는 핫한 커플이다. 이정재 임세령 커플은 같은 날 해외에 출국하고 데이트 목격담이 자주 들려오는 등 오랫동안 열애를 이어가고 있다. 이정재가 영화 관상에서 등장하는 장면은 대한민국 영화 등장신 베스트에 드는 압도적인 신이다. 관상에서 수양대군을 연기한 이정재는 발걸음부터 눈빛까지 오진 포스를 보여줬다. 조카를 죽인 수양대군 역을 맡았는데도 지리는 비주얼 때문에 잘생겼는데 쓰레기는 쓰레기인디 아니 또 이의 말을 들어보면 또 그래 처럼 혼란을 느끼는 관객들이 많았다. 아직까지 역대급 등장신으로 불리는 수양대군 등판 장면은 액수의 으르렁과 합성으로 화제가 되기도 했었다. 이정재도 해당 영상을 보고 어느 팬분이 만들어준 영상인데 나도 처음에 그걸 보고 많이 웃었다고 전했다. 2013년 영화 관상의 900만 돌파 행사 당시 팬의 잘생긴 드립이 엄청난 화제를 몰고 왔다. 얼굴에 김 묻었어요. 어디 잘생김이여 팬의 드립에 소년처럼 웃으며 반응을 보인 이정재의 영상이 인터넷으로 퍼지면서 이후 연애 프로나 기사에 이정재가 나오면 잘생김이 묻은 배우라는 수식어가 항상 따라 붙게 된다. 역대급 드립을 해준 팬을 위해 실제로 이정재가 식사를 대접하기도 했다. 천만 배우 이정재는 명대사도 수없이 많이 가지고 있다. 대표적으로 관상에 내가 왕이 될 상인가 신세계에 거 중구형 이거 장난이 너무 심한 거 아니오 암살에 내 몸속에 일본 놈들의 총알이 여섯 개나 박혀 있습니다. 1912년 경성에서 데라우치 총독 암살 때총 맞은 자리입니다. 고모 두 개지요 가 있다 내리에 박히는 이정재의 명대사는 연예인들이 자주 성대모사를 하기도 한다 이정재는 도시남자 같은 외모와 스타일 그리고 청담 중 현대고 학력 때문에 어릴 때부터 강남 부잣집 아들로 자랐을 것 같다 실제로 이정재의 부모님은 모두 부유한 환경에서 성장했으며 외가 쪽은 지방에서 양조장 몇 개를 경영했고 친가 쪽은 의사 집안이었다고 한다 그러나 이정재는 초등학교 1학년까지만 부유했고 이후로는 가난한 환경에서 자랐다고 한다. 의사였던 할아버지가 연달아 국회의원 선거에서 낙마한 것이 집안의 뿌리를 흔드는 원인이었다고 한다. 가압류를 당하기도 하고 단칸방에서 식구가 함께 생활을 했으며 때로는 가족이 서로 흩어져 살아야 할 때도 있었다고 밝혔다. 심지어 고등학교 재학 시절엔 등록금을 내지 못해서 반 친구들이 보는 앞에서 매를 맞는 일도 있었다고 한다. 이외에도 IMF가 닥쳤을 때 소속되어 있던 소속사가 부도가 나면서 빚을 대신 짊어지게 되는 등 배우 데뷔 후에도 금전적으로 힘든 일이 있었다. 고생 하나 하지 않고 자랐을 것 같지만 여러모로 힘든 면이 많았던 이정재는 세상 살면서 그 정도로 안 힘들어 본 사람 정말 아무도 없다. 그런데 유독 자기만 힘들었던 것처럼 과거를 끄집어내 말하면서 동정표를 유도하는 이들이 있다. 개인적으로 썩 좋아하진 않는다. 누구에게나 개인적인 스토리는 있고 그 강도는 지극히 주관적인 것 아니겠나고 소신 있게 밝혔다. 영화 태양은 없대에서 만난 이정재는 정우성과 연예계에서 알아주는 절친이며 인생의 동반자 같은 사이다. 하도 함께 붙어 다녀서 일명 청담동 부부로 불리기도 한다. 아무리 바빠도 일주일에 한두 번은 만나며 같이 영화 보고 밥 먹고 술 마시는 사이로서 그야말로 소울메이트다. 둘은 서로 말하지 않아도 통하는 무언가가 있다고 한다. 하지만 둘은 아직까지 말을 놓지 않고 이정재는 정우성을 우성씨라고 부른다고 한다. 얼마나 친한지 이정재와 정우성은 게이설이 불거지기도 했다. 이정재는 게이설에 대하여 재미로 하시는 거라고 생각하지 저는 한 번도 조금이라도 진지하게 생각해본 적 없어요 라고 일축했다. 90년대 국민 드라마 모래시계를 통해 대국민적인 인기를 얻은 이정재는 이 작품으로 1995년에 SBS 신인상을 수상했다. 그러나 모래시계를 다 찍고 난후 20대 초반에 찾아온 쏟아지는 인기를 감당하지 못하고 군입대를 해버린다. 전역 후 소속사의 보도와 연기 방황을 겪던 이정재는 정우성과 함께 태양은 없다를 찍으면서 연기를 즐겁다고 처음으로 느꼈다. 이 영화로 이정재는 1999년 청룡영화제 나무주연상을 수상한다. 당시 나무주연상 후보에는 최민식, 한석규, 박중훈, 최민수처럼 쟁쟁한 배우들이 이름을 올렸으며 이정재는 고작 만 26세였다. 현재도 이정재의 청룡영화상 최연소 나무주연상 수상자 기록은 깨지지 않고 있다. 안타깝게도 이정재는 청룡영화상 나무주영상 수상 이후 거의 10년간 슬럼프를 겪었다. 청룡영화상을 받은 해에 개봉했던 이재수의 나는 흥행에 참패했으며 오버 더 레인보우 흑수선도 좋은 반응을 얻지 못했다. 천만 작품을 노리고 만든 태풍도 500만 관객을 동원했는데 어마어마한 제작비 때문에 적자를 기록했다. 그나마 이영애와 함께한 선물과 이범수와 호흡을 맞춘 오 브라더스는 어느 정도 잘 되었지만 드라마 트리플도 낮은 시청률을 기록하면서 이정재는 한동안 연기자로서 힘든 시간을 보내게 된다. 그러나 이정재는 본인의 슬럼프에 대해서 인생을 살면서 누구에게나 몇 번의 슬럼프는 온다. 당시에야 내가 어떻게 되는 게 아닌가 싶고 하늘이 꺼지는 것 같지. 그런데 세월이 지나면서 어 꺼질 줄 알았던 하늘이 그대로 내를 알게 된다. 연륜이 쌓인다는 말이 그런 게 아닌가 싶다. 그게 인생인 거다 라는 명언을 남기기도 했다. 이정재는 임상수 감독의 한여에 출연하며 부활의 신호탄을 쏘아올렸다. 이후 도둑들과 신세계로 이정재는 연기, 인기, 흥행 면에서 제2의 전성기를 맞이한다. 관상에서는 한국 역사상 가장 매력적인 수양대군이라는 찬사를 받았다. 또한 영화 암살에서 두 얼굴의 독립군인 염석진 역할을 하며 도둑들에 이어 천만 영화를 기록하였고 
이정재는 흥행 보증 수표 배우가 되었다. 최근 다만 악에서 구하 소서에서 레이 역을 맡으며 열연을 펼친 이정재는 압도적인 분위기와 중후한 매력을 지닌 폭발력 있는 연기자로 자리 잡고 있다. 이정재는 전주희 씨 효령대 군파의 19대 손으로 학렬로 따지면 이경규와 이순규가 이정재의 손자 손녀별이 된다. 효령대 군은 세종대왕의 형이자 수양대 군의 삼촌이다. 어쩌면 이래서 조상님의 조카 역할이 제일 잘 어울린 듯하다. 이정재는 진심을 다해 연기를 하는 배우로 유명하다. 암살에서 두 얼굴의 임시정부 요원 염석진 역할을 위해 이정재는 무려 15kg이나 감량했다고 한다. 조진웅의 증언에 의하면 촬영이 끝나고 배우들끼리 같이 밥 먹을 때 김치를 물에 씻어 먹었고 하정우가 촬영 후 같이 술 마시자고 계속 꼬드겨도 끝까지 술한 방울을 마시지 않았다고 한다. 게다가 이정재는 염석진의 불안하고 날카로운 심리를 표현하기 위해 48시간 무수면 상태에서 촬영을 진행했다. 최동훈 감독은 이정재는 촬영 기간 동안 오롯이 염석진으로 살았다며 복잡한 심리를 가진 인물을 표현하기 위해 스스로 끊임없이 탐구했고 그 열정과 믿음이 커다란 힘이 됐다고 말했다. 이정재는 힐링 캠프를 통해 자신의 가족사를 고백했다. 이정재는 형은 자폐증을 안고 태어났다며 변변치 않은 집에서 부모님이 생활하기 힘들었고 나 역시 맞벌이하는 부모님 때문에 형을 항상 돌봐야 하는 책임이 있었다고 밝혔다. 이정재는 어려서부터 식사 때마다 형을 챙기고 밖에 나가고 싶어도 없어진 형을 찾아다녀야 바빴다고 한다. 그러나 이정재는 하지만 어렸을 때도 내 형이니까 짐이라고 생각하지 않았다. 철이 일찍 들 수밖에 없었다면서 성숙한 인성을 보여주었다. 평발 때문에 방위로 입대를 한 이정재는 방위 시절 모래시계로 여러 시상식에서 신인상을 타게 된다. 군대에서는 언론 매체 시상식은 나가게 해주는데 언론 매체가 아닌 대종상은 못 나가게 했다고 한다. 하지만 영화인에게 꼭 받고 싶은 상중 하나인 대종상을 받고 싶었던 이정재는 퇴근 후군 규정을 위반하고 시상식에 참석했다. 이정재가 상을 타자 사단장이 다음날 찾아와서 이정재 올라오라고 해 커피 한잔 하게라며 소환을 했다. 그러나 수상 후 기쁨에 젖어서 과음을 한 이정재는 무단 결근을 해버리는 대형 사고를 친다. 이 때문에 이정재는 일주일 동안 연병장을 몇 바퀴씩 뛰었다고 한다. 이정재의 차는 벤츠 G클래스로 흔히 G바겐이라 불리는 차다. 도둑들에서도 G바겐이 출연하는데 영화 후반부 부산 장면에서 웨이옹 일행이 타고 등장하는 차다. 영화 속이 차량은 협찬이 아니라 실제 이정재의 차량이라고 한다. 2억을 호가하는 G바겐을 타는 유명인으로는 원빈, 헨리, 강호동 등이 있다. 2013년에 한국영상자료원에서 데뷔 20주년을 맞은 이정재를 위해 특별전을 열었다. 400여 명이 넘는 팬들이 참여한 특별전에서 이정재는 직접 준비한 클레이 비누를 일일이 팬들에게 선물해주면서 포옹을 해줬다. 관객 절반 이상이 여성들이다 보니 400여 명과 포옹이 끝난 후 이정재의 수트상의 한쪽 부분이 온갖 화장품으로 범벅이 되어 하얗게 색이 변해 있었다. 그리고 똑같은 일이 2년 뒤에 또다시 반복된다. 영화 암살로 프리어그 공약을 건 이정재는 관객 수 815만을 돌파하자 100여 명이 넘는 팬들과 프리어그 행사를 가졌다. 열정적으로 열심히 팬들과 포옹해준 결과 또다시 수트 상의가 화장품 범벅이 되었다. 이정재는 포옹뿐만 아니라 하트춤을 추는 등 팬들에게 진심을 다하는 모습을 보여주었다. 1972년 12월 15일 생이지만 이정재는 여전히 웃을 때 소년 같은 느낌을 준다. 대표적으로 영화 신세계에서의 마지막 웃음이나 평상시 찍히는 웃음 사진을 보면 여전히 해맑은 청년의 느낌이 난다. 영화 암살에서는 20대의 학도병으로 잠깐 나오는데 아무 CG 작업도 없이 정말 20대로 보여 많은 관객들을 어리둥절하게 만들었다. 최동훈 감독은 영화 속 20대 염석진의 모습은 전혀 CG 처리 없이 완성한 모습이다. 왜 이정재가 좋은 배우인지 설명하라고 한다면 나이 40살의 20대 표정과 60대의 표정을 지을 줄 아는 배우라고 말하겠다고 극찬했다. 이정재는 명실상부한 대한민국의 탑 배우이자 총 4편의 천만 영화 필모그래피를 가진 대배우입니다. 다양한 장르, 캐릭터를 넘나들며 여러 작품에 출연해 연기 스펙트럼을 끊임없이 확장해가는 이정 이정재는 항상 다음 작품이 기다려지는 배우입니다. 매번 강렬한 존재감을 각인시키는 이정재에 대해 자세히 알아본 오늘의 영상 여기서 마치겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.